Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Non, c'est italien. Ah, Bonjour. 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 So, how are you? Comment allez-vous? Très bien. Hope many have gone to participate in the Olympics. <laughs> J'espère que plusieurs d'entre vous avaient pu participer aux Jeux Olympiques. <laughs> We must pray for. Olympics, it's a big event. It's a very big event for Paris and all the whole world. Nous devons prier pour les JO parce que c'est un grand événement pour Paris et pour le monde entier. So shall we make a short prayer for all the Olympic players and viewers who are participating in this? Et nous allons faire une petite prière pour tous tous les athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques. So that God's blessing may come upon them. Pour que la bénédiction de Dieu puisse descendre sur eux. And all the Christian uh, participants or the Uh, competitors show the Christian testimony. <laughs> Et surtout pour les athlètes uh, chrétiens que ce soit un moment de donner un témoignage de leur christianisme. Yeah. So they must glorify God in the field, in the track. Pour qu'ils puissent uh, glorifier Dieu sur uh, sur le terrain. Yeah. So let us pray. Oh Holy Spirit, come upon all the athletes and all the participants. Nous allons prier au Esprit Saint, Esprit Saint de sang sur tous les athlètes et tout, sur tous ceux qui participent. Bless them, Lord. Bénis, bénis les Seigneurs. Bless them, Lord. Bénis les Seigneurs. This great event may bring many blessings to all the people. Que ce grand événement apporte plusieurs bénédictions sur tous les peuples. Amen. Amen. And I am very happy to be again in Paris. Je suis très heureux d'être de nouveau à Paris. Hallelujah. Hallelujah. And I'm very happy to meet Lydia again. Je suis très content de rencontrer Lydia encore. Lydia is now doing her doctorate study, PhD studies. Maintenant, Lydia fait ses études de doctorat. Yeah. So in spite of that, she has come to work for the Lord. Et donc malgré cela, elle est venue pour travailler pour le Seigneur. Yeah. This is a very good sign of the young people. In spite of university studies, they want to serve the Lord. C'est un grand signe parmi les jeunes qui, malgré leurs études, veulent servir le Seigneur. So let us also pray for all the universities in Paris. Nous allons donc aussi prier pour toutes les universités à Paris. There is another young man came from India to study here. His name is jo also Jos. He has also come here to listen to the word of God. Il y a un autre jeune qui vient de l'Inde qui est venu ici pour ses études et qui est aussi venu aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Il s'appelle Jos. How many others are studying in university? Anybody else here studying in university? Est-ce qu'il y a d'autres étudiants parmi vous ici? Ah, ok. So we pray for all the university students that during their study they may have the touch of the saints of France. <laughs> France. Ah, nous allons donc prier pour tous les étudiants que pendant leurs études ils puissent être touchés par, uh, par les, les saints de la France. Yeah. Saint Thérèse of Lisieux. Saint Thérèse de Lisieux. Saint Bernadette. Saint Bernadette. And Saint uh, Dominique, uh, sorry, Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul. Catherine, uh, uh, Catherine Laboré, Catherine, Catherine Laboré, and Maria Elcock, and John Maria Vianney. Saint Maria Elcock and Saint John Maria Vianney. All these saints and many other saints. Tous ces saints et plusieurs d'autres saints. They are all now praying for us. Ils sont tous en train de prier pour nous maintenant. I always love to come to Paris. <laughs> J'adore toujours venir à Paris. And the great moment, moment, the great monument of Paris is the Montmartre, the great Sacred Heart Basilica, where the Eucharistic Lord is enthroned day and night for nearly 150 years. Et pour moi, le plus grand monument de Paris, c'est Montmartre, où il y a le, le sacré, la basilique du Sacré-Cœur, où le, Dieu, le Seigneur dans l'Eucharistie est adoré jour et nuit pendant plus, yeah. de, plus de 100 ans. Nowhere else in the world you can see such a great 
basilica of adoration. <laughs> à nulle part ailleurs sur terre on peut voir une si belle uh, basilique où il y a l'adoration yeah. comme ça. So me and Joe's Paracadabil, we early morning went there and we spent time adoring the Lord. <laughs> Donc uh, très tôt ce matin, uh, José et moi nous sommes, nous, nous sommes allés pour yeah. uh, adorer le Seigneur. Thank God. Dieu merci. So this Lord, the risen Lord from the Basilica of Sacred Heart is overlooking the whole world and especially Paris. <laughs> Et donc le, le Christ ressuscité de la basilique de, de Montmartre, euh, il surveille le monde entier, mais en particulier Paris. The Mount, Montmartre means Mount of Martyrs. Et donc Montmartre signifie la montagne des martyrs. And that is the highest point in Paris. That is the point where Jesus is enthroned. Et c'est le point culminant de Paris et c'est le, le lieu où Jésus est sur son trône. Yeah. Whenever I think about Paris, that is what the first coming in my mind, not the other, uh, other attractive places of Paris. <laughs> Et donc, chaque fois que je pense à Paris, c'est la, la première chose qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas les autres lieux touristiques. Yeah. So let us thank God. The Lord is looking on us, watching on us. Alors, remercions le Seigneur parce qu'il nous regarde et il veille sur nous. In English, there is a song like this. God is watching over us, 24-7, watching over us. God is watching over us. <laughs> en anglais, il y a une chanson qui dit, le Seigneur nous surveille, 24 heures sur 24, le Seigneur nous surveille. God is watching over us, 24-7, watching over us. <laughs> je, je, je vais essayer de traduire la chanson. Le Seigneur nous surveille. 24 heures sur 24, le Seigneur nous surveille. Very good. So, plus, in our life, we must be aware of this. We, may, we are not alone. The Lord is watching over us. The Lord is always with us and watching over us. Donc notre, dans notre vie, nous devons prendre conscience de cela, que nous ne sommes jamais seuls, mais que le Seigneur est avec nous et qu'il nous surveille toujours. The Lord is watching over us. The Lord is watching over us. Alors, c'est quand nous réalisons, mais quel est, quel est le bienfait de notre foi Qu'est-ce que notre foi nous apporte Why do we believe? Pourquoi est-ce que nous croyons so many people, oh, I don't want to believe, I know what I want, the people say. Il y a plusieurs gens qui disent, moi je ne, je ne veux pas croire, je sais, je sais ce que je veux faire. I have everything. J'ai tout ce qu'il me faut. I'm happy. Et je suis heureux. I don't want God. Je ne veux pas de <laughs> Dieu. But why do we want God? Alors pourquoi est-ce que nous, nous voulons Dieu yeah. The first reason is God is the creator of our life. La première raison c'est que Dieu est le créateur de notre vie. Yeah. And after creating, he did not let us go, okay, you do what you want. He did not send us to be alone, to do what we want. Et après nous avoir créé, il ne nous a pas abandonné, il ne nous a pas laissé à notre sort en nous disant, faites ce que vous voulez. That's very important. Et ça c'est très important. And that is written in the Catechism of Catholic Church. Et c'est écrit dans le Catechisme de l'Église catholique. Jus, where is the Catechism book? Catechism of Catholic Church. It is written that God is watching over us. Nous lisons dans le Catechisme de l'Église catholique. Paragraph 301. Paragraph 301. 
Pourquoi est-ce que nous lisons cela Parce que c'est très important que nous, euh, nous apprenions tous le catéchisme de l'Église catholique. Donc, euh, c'est très important parce que c'est aussi connu comme euh, la constitution apostolique, donc c'est le, le dépôt de la foi. Yeah. If you are a citizen of France, you must you must respect and obey uh, the constitution of France. Si vous êtes citoyen de la France, vous devez connaître et respecter la constitution française. Yeah. Okay. If you are a Catholic, you must also know the constitution of the Catholic Church. Et donc si vous êtes catholique, vous devez aussi connaître la constitution de l'Église catholique. Yeah. This is the constitution of the Catholic Church. Et ça c'est la constitution de l'Église catholique. So It is benefit for us that we learn this and we have the benefit of the constitution. <laughs> Donc c'est bénéfique pour nous de, de l'apprendre, de connaître les bienfaits de cette constitution. And then we will not make a mistake also. Et donc nous n'allons plus nous tromper. Our faith will grow. Notre foi va grandir. Okay, now we come to this paragraph 301. Et donc nous lisons le paragraphe 301. With creation, God does not abandon his creatures to themselves. Avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Il n'abandonne pas la créature. He not only gives them being and existence, but also and in every moment upholds and sustains them in being. Il ne lui donne pas seulement d'être et d'exister, il la maintient à chaque instant dans l'être, lui donne d'agir et la porte à son terme. Lui donne d'agir et la porte à son terme. Recognizing this utter dependence with respect to the Creator is a source of wisdom and freedom, of joy and confidence. Reconnaître cette dépendance complète par rapport au Créateur est une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. What is wisdom? C'est quoi la sagesse? Wisdom is to recognize the wisdom of God, the Creator. La sagesse c'est de reconnaître la sagesse de Dieu, le Créateur. Yeah. Look at the flowers here. Regardez les fleurs ici. Can you make such a flower with a very good fragrance? Est-ce que vous pouvez créer des fleurs comme ça avec leur beau, beau, beau parfum? Yeah. It is the beauty of the creator. C'est la beauté du créateur. All creativity comes from creator. Toute la créativité vient, vient du créateur. We may have many creativities. Nous avons peut-être beaucoup, euh, beaucoup de créativité en Now, nous. Lydia is doing very good translation. That's a creativity. Donc maintenant Lydia est en train d'interpréter. Ça aussi c'est de la créativité. And Catherine is singing with full joy and life. <laughs> et Catherine euh, chante avec beaucoup de, de vie et de joie. It's a creativity given by God. Ça aussi c'est une créativité qui lui est donnée par Dieu. Thomas Paul is preaching. <laughs> Thomas Paul est en train de prêcher. It's a creativity from God. C'est une créativité qui vient de Dieu. Like that, in every one of you, there is a creativity. Et de la même façon, dans chacun d'entre vous, il y a de la créativité. So that's very easy to understand creativity and creator. Donc c'est très uh, uh, facile de comprendre la créativité et le créateur. Yeah. Very easy to understand. C'est très facile à comprendre. So God, the Creator, is working in our life every moment. Dieu, le Créateur, œuvre dans notre vie à chaque instant. Yes. Look at all these techniques. I made it within a few minutes. I fix up all the things. Now, therefore, it is recorded. It will be played in the YouTube. Bon, regardez tout, toute cette euh, toute cette régie, toutes ces techniques. J'ai installé pendant quelques minutes et maintenant c'est automatique et ça sera enregistré et mis yeah. sur YouTube. 
I am a preacher, but I am also a technical, I am also an engineer. I am doing all these things for the creativity. Je suis, je suis prédicateur, mais je suis aussi ingénieur et technicien parce que je fais tout cela et c'est grâce à la créativité. So as a preacher, I am not going empty hand. I am going with the many boxes of the techniques. <laughs> et donc en tant que prédicateur, je ne voyage pas les mains vides, mais je, je yeah. porte plusieurs, plusieurs sacs avec tous ces, tous ces in instruments, tous ces appareils. Because of eagerness for evangelization. À cause du, du zèle de l'évangélisation. Now, tomorrow, you can see these videos in the YouTube and you can forward it to other people and they will be able to watch and receive benefit. Et donc, euh, demain, vous pourrez voir ces vidéos sur YouTube et vous pourrez les partager avec d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi profiter des, des bienfaits de cette retraite. Creativity. C'est la créativité. So, we must know that God created us and he has given his creativity to us. Et donc nous devons savoir que Dieu nous a créé et il nous a donné sa créativité. Can you imagine that his own creativity he gives to his creation? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu donne sa créativité à sa création? Shall we read this once again? With creation, God does not abandon his creatures to themselves. Et donc nous lisons encore une fois. Avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Please feel it that God has created you and the creator himself is with you. <laughs> donc je vous demande de ressentir cela. Le Dieu vous a créé et le créateur lui-même est avec vous. I'm remembering what Moses said to God. Je suis en train de me rappeler ce que Moïse a dit à Dieu. God said, you must go again to Egypt and bring my people from their slavery. Euh, Dieu a dit à Moïse, pars, tu vas en Égypte et tu vas libérer mon peuple de l'esclavage. And then Moses said, oh no, oh, 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 I cannot even speak. I cannot go without you. Et I will not go without you. Et Moïse, il, il, il a répondu en tremblant, il disait, je, je ne peux même pas parler, je ne peux pas y aller tout, tout seul sans toi. You have to come with me. Tu dois venir avec moi. If you, if you come with me, then only I go. Si seulement tu viens avec moi, alors moi aussi j'irai. Then the Lord said, yes. Et le Seigneur lui a dit oui. You are an intimate friend. I will come with you, Moses. Tu es un ami intime. Je viendrai avec toi, Moïse. So it is not only for Moses. It is for every one of us. Donc ce n'est pas seulement pour Moïse, mais c'est pour chacun d'entre nous. That is why in the New Testament. God become man so that he is so much integrated with every human being. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Dieu s'est fait homme pour qu'il s'intègre dans la vie des êtres humains. So that no one can separate us from God. Pour que personne ne puisse nous séparer de Dieu. God is Emmanuel. Dieu est Emmanuel. Emmanuel means? Emmanuel signifie What is Emmanuel means? Qu'est-ce que qu qu Emmanuel signifie? Dieu avec, nous. Dieu avec nous. God with us. Dieu avec nous. So do you believe that God is the Trinity and the Trinitarian God is with us? Est-ce que vous croyez que Dieu est la Trinité et que ce Dieu trinitaire est avec nous? That oui. means you and me we are inside the trinity <laughs> cela signifie que vous et moi nous, nous sommes dans la trinité trinity we always think trinity is father son and holy spirit nous pensons toujours que la trinité c'est le père le fils et l'esprit saint but from the time of jesus is coming mais depuis la venue de jésus from the time of incarnation depuis l'incarnation jesus god become man Jésus, Dieu, est devenu homme. So he took our human nature. Il a pris notre nature humaine. So what happened to the Trinity? Alors qu'est-ce qui, euh, qu qui est arrivé à la Trinité? The Trinity from that time is Father, Son, and us and the Holy Spirit. <laughs> et donc depuis lors, la Trinité est devenue le Père, le Fils, et nous et l'Esprit Saint. Can you believe that we are all inside the Trinity? Est-ce que vous pouvez croire que nous faisons partie de la Trinité? 
So every time we pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Donc chaque fois que nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Say everybody, the Father, the name of the Father. Répétons tous au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. That means Father, Son, and Holy Spirit and us. Cela signifie le Père, le Fils, le Saint Esprit et nous. Oh no. <laughs> We are with the Trinity. Nous sommes avec la Trinité. We are inside the Trinity. Nous sommes dans la Trinité. And Trinity is inside us. Et la Trinité est en nous. No one can separate. Personne ne peut nous séparer. 24/7 watching over us. God is watching over us. 24 sur 24, le Seigneur nous surveille. 24/7 when watching over us. God is watching over us. Okay, so we must recognize we are not alone. Donc nous devons reconnaître que nous ne sommes pas seuls. God is so strongly with us. Dieu est vraiment fortement avec nous. And From the creation onwards, he has not abandoned his creation. Et à partir de, depuis la création, il n'a jamais abandonné sa créature. Yeah. He not only, now we read it once again, paragraph 301. He, with creation, God does not abandon his creatures to themselves. Et nous lisons encore dans le paragraphe 301, « Avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. » And he not only gives them being and existence, but also at every moment upholds and sustains them in being. Il ne lui donne pas seulement d'être et d'exister, il la maintient à chaque instant dans l'être. Enables them to act and brings them to their final end. Lui donne d'agir et la porte à son terme. Now we understood our beginning that God created us. Alors nous avons compris notre commencement que Dieu nous a créé. But what is our end? Alors mais quelle sera notre fin? What is our end? Quelle est notre fin? How many of you know what is your end? Please raise your hand. Comme How many of you know what is your end? Please raise your hand. Combien d'entre vous uh, connaissez votre votre fin? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez votre fin? Ah. <laughs> I don't want to say anything in the mic. Je ne vais rien dire dans le micro. So this is very important. Ah, C'est très important. We should know our end. Nous devons connaître notre fin. Our life is a pilgrimage. Notre vie est un pèlerinage. A pilgrimage means we must know where we are going to reach. <laughs> un pèlerinage signifie que nous devons savoir où nous allons. Yeah. Suppose from India, people want to come for a pilgrimage to Mother Mary in Lourdes. Supposons qu'il y a en Inde, il y a des gens qui veulent venir en pèlerinage à Lourdes. So we know we have to go to Lourdes. Donc ils savent qu'ils vont à Lourdes. Now you may be having many pilgrimage places to Lourdes or Paris-Limoges or to or various places in France. Peut-être qu'il y a plusieurs lieux de sites de pèlerinage en France. Ça peut être à Lourdes, ça peut être à Paris-Limoges. So you have you have a you have a you have a correct uh, thinking. I have to reach there. Donc il faut c'est important de savoir où on va et de dire je vais y arriver. So the same way in a Christian life, God has planted inside us our destination. Where have you to reach? Et de, de la même façon dans notre vie chrétienne, Dieu a, a planté dans nous notre notre fin, notre destination. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous devons partir? Very, very simple thing. We be, we came from God and we reach back to God. Et c'est une chose très simple. Nous sommes venus uh, de Dieu et nous allons retourner vers Dieu. Do you believe this? Est-ce que vous croyez cela? You came from God. Vous êtes venu de Dieu. And God created us. Et Dieu nous a créé. And finally, we will reach God. Et finalement, nous, nous allons retourner vers Dieu. Do you believe this? Est-ce que yes. vous croyez cela? Do you believe this? Est-ce que vous yes. croyez cela? Now, how many of you believe this? Combien d'entre vous croyez cela? Yeah. Will you reach God back? Est-ce que vous allez uh, arriver vers Dieu? 
Will you reach back God? Why some of you are not raising hands? Are you not sure that you will reach back God? God will lift you up. We will lift you up like this. Yeah. Even if when Peter was walking over the water, he was sinking. C'est comme à Pierre quand il marchait sur les eaux et qu'il a commencé à se noyer. And then immediately Jesus gave a hand. Et Jésus lui a tendu sa main. And Jesus, Jesus pulled him up. Come on, get up. Et il l'a soulevé d'entre les eaux. This is what he will do for each one of us. Voilà ce qu'il va faire pour chacun d'entre nous. Even if we are seeking, même si nous sommes en train de nous noyer, even if you feel all of our hope is lost, même si vous sentez que vous n'avez plus d'espoir, the Lord will say, "Come, I will lift you up to take you to heaven." Le Seigneur va dire, va dire, viens, je vais te soulever, je vais t'élever vers le ciel. He don't want even one soul is lost. Le, le Seigneur ne veut même euh, pas perdre même pas une seule âme. You remember the parable of the lost sheep. Vous vous souvenez de la parabole de la brebis égarée? Jesus says even one sheep is lost, the shepherd will go and find out till he get him. <laughs> Jésus a dit que même si une seule brebis est égarée, le berger il va quitter le troupeau pour aller chercher cette brebis et ne va pas rentrer sans l'avoir retrouvée. Now, It's very important. Donc c'est très important. We must know what is our end. Que nous comprenions quelle est notre fin, notre destination. Okay. So now our theme of this retreat is Jesus is the resurrection and life. Donc le thème de cette retraite c'est Jésus est la résurrection et la vie. Yeah. Jesus is Jesus said I am the resurrection and life. Jésus a dit je suis la résurrection et la vie. Shall we all repeat that what Jesus said? Come on louder. Est-ce que nous pouvons répéter toute cette parole de Jésus? Je suis la résurrection et la vie. Résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Yeah. Everybody louder please. Tout le monde plus fort s'il vous plaît. Je suis la résurrection et la vie. Everybody once again. Encore une fois. Je suis la Raise your hand and you want to sing? Uh, no, no, only raise your hand and say louder. Levez la main et dites plus fort. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Peut-être okay, please be seated. Okay. Merci, veuillez vous asseoir. You know why we have to think about resurrection. Vous savez pourquoi nous devons penser à la résurrection? Our Christian life began, even Christianity began only after the resurrection of Jesus. Notre vie chrétienne et le christianisme aussi a commencé seulement après la résurrection yeah. de Jésus. Ah, that's very interesting. Cela est très intéressant. We generally think Christianity began from the from the Bethlehem when Jesus was born. Nous nous pensons souvent que peut-être le christianisme est né euh, à Bethléem avec l'incarnation. Yes, he came first, but what for he came? Certes, il, il est venu, mais pourquoi est-ce qu'il est venu? He came to die for us. Il est venu pour mourir pour nous. And to resurrect for us. Et pour ressusciter. And when he is Okay, I say in another way. Je vais reformuler. When he was born, quand il est né, He took the human nature. Il a pris la nature humaine. Who's, how he got the human nature? Comment est-ce qu'il a pris cette nature humaine? We know he was conceived in the womb of Blessed Mother. Nous savons qu'il a été conçu dans le, le, le sein de la Vierge Marie. So we say, word become flesh. Et nous disons, euh, le, le verbe s'est fait chair. So where is that flesh come from? Et d'où vient cette chair? Yeah. In 461, nous lisons dans le catéchisme chapitre 461, paragraphe 461. Taking up Saint John's expression, the word became flesh. The church calls incarnation. The fact that Son of God assumed a human nature in order to accomplish our salvation in it. 
Reprenant l'expression de saint Jean, le Verbe s'est fait chair, l'Église appelle « incarnation » le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle, en elle notre salut. See, he assumed a human nature. Il a assumé une nature humaine. Yeah. That means he took our human nature. Cela signifie qu'il a pris notre nature humaine. So, who are all were there in his body when he became man? Who? Donc, qui était là dans, dans son corps quand il, il s'est fait homme? Only Catholics. Est-ce que c'est seulement <laughs> les catholiques? The whole humanity. C'est toute l'humanité. Do you believe that? Est-ce que vous croyez cela? Amen. The whole humanity. Toute l'humanité. Christian, Hindu, Muslim, Buddhist, even atheist, the whole humanity he took upon his body. Les chrétiens, les hindous, les, les musulmans, les bouddhistes et même les athées, toute l'humanité il a pris dans son corps. So the whole humanity are brothers and sisters of Jesus Christ. Donc toute l'humanité sont uh, les frères et sœurs de Jésus Christ. <laughs> Do you believe this? Est-ce que vous croyez cela? Yeah. So when we say I believe in Jesus Christ, we must believe this. Donc quand nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, nous devons aussi croire en cela. See, in 432. Nous lisons dans 432. Uh, see this portion. Uh, for Jesus united himself to all men through his incarnation. Il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation. Yeah. All men. Tous les hommes. So, let us understand. <laughs> It's very interesting. Uh, another word for, I think, 26. Let's see, 26. No, 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 not for 26. Maybe 326. No, no, let me remember. Okay. Uh, we must know when Jesus was born, he took the whole humanity in his body. Donc nous devons savoir que quand Jésus est né, il a pris toute l'humanité dans son corps. So when he grew and became adult, Donc, quand il a grandi et qu'il est devenu adulte, naturally the whole humanity is in his body. Nat naturellement, le, le, toute l'humanité était dans son corps. And when he was lifted up on the cross, et quand il a été élevé sur la croix, so where is the humanity? Où était l'humanité? On the cross. Sur la croix. So that time he took the sin of the humanity upon him and he made a reparation he made a salvation for the humanity sin et c'est en ce moment là qu'il a pris tout, tout le, le péché de l'humanité sur lui et qu'il a fait une réparation pour uh, pour ce péché qu'il a pour, pour notre salut and he died et il est mort he died means the humanity died Quand il est mort signifie que l'humanité est morte and He was buried. Il était uh, enseveli. So, where is the humanity? Alors, où se trouve l'humanité? Buried. Enseveli. So, the old man is buried. Donc, l'homme ancien est, est enseveli. Then, he resurrected. Et après, il est ressuscité. So, what happened to humanity? Donc, qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? Hallelujah. Hallelujah. The humanity received a new life. L'humanité a reçu une nouvelle vie. Yeah. Humanity received a new life. L'humanité a reçu une nouvelle vie. Now, very important point. Maintenant, c'est un point très important. When he ascended to heaven, where is the humanity? Quand il est monté au ciel, où était l'humanité? <laughs> the humanity is lifted up to heaven. L'humanité aussi est élevée vers le ciel. 
still prevent the crime. <laughs> Can you believe we, the sinful people, are already went up to heaven with him? Is it possible to believe that we, as sinful people, are already elevated to the ciel with him? Yes. Yeah. Yeah. Take Ephesians chapter 2, 6. Prenez votre Bible uh, dans Ephésiens chapitre 2, verset 6. I hope those who have the Bible, you must open and read. Uh, pour ceux qui ont leur Bible ici, je vous prie de, de l'ouvrir et de lire. Because some of you may not even believe when I say this unless you read from that. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui vont pas me croire tant qu'ils ne lisent pas pour, uh, par eux-mêmes. Recently, I was showing this word to a priest. He said, oh, oh it is written like that. Uh -huh, but I never realized it. <laughs> Récemment, j'ai partagé cette parole avec un prêtre et il était choqué. Il m'a dit, ah, je ne savais pas qu'il qu s'était écrit dans la Bible. Je, je ne savais pas qu'il s'était écrit so, comme ça. Everybody read and we will read. Well, well, Ephesians 2, 6 says, raised us up with him. Raised us up with him and seated us with him in the heavens in Christ Jesus. Donc je vous, euh, je vous demande de dire si vous le pouvez dans Ephésiens chapitre 2 verset 6. Avec lui, il nous a ressuscité et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Yeah. Shall we repeat this? Raised us up in in raised us up with him. Vous pouvez répéter cette parole. Avec lui, il nous a ressuscité. Avec, avec lui, lui, il nous a ressuscité. Et fait asseoir aux cieux. Il nous a fait siéger aux cieux. Dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. See. Shall we do it once again? Everybody raise your one hand up and repeat it. Je vous prie tous de lever une main et de répéter uh, encore une fois. Avec, Avec lui, lui, il nous a ressuscité. Avec lui, il nous a ressuscité. Et fait asseoir aux cieux. Et fait asseoir aux cieux. Dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Now. We must know where from the Christianity began. Et maintenant nous devons savoir où a commencé la, le christianisme. And then he sent the Holy Spirit and the Pentecost happened. Et après il a envoyé l'Esprit Saint et le, la Pentecôte a eu lieu. So in that Holy Spirit came upon or poured out in Pentecost was this passion, incarnation, passion, death and resurrection was in it. The spirit of incarnation, passion, death and resurrection was in that spirit came on Pentecost. Et donc pendant la Pentecost, l'Esprit le, Saint qui est descendu, en fait c'est le même esprit qui était dans l'incarnation, dans la passion et dans la résurrection qui était présent dans cette euh, Pentecost. And those people who were filled with that Holy Spirit, Et ces gens-là qui ont été remplis de l'Esprit Saint, their life changed. leur vie a changé. Their life changed. Leur vie a été transformée. <laughs> They become completely a new creation. Ils sont devenus de nouvelles créatures. They experienced the resurrection. Ils ont fait l'expérience de la résurrection. So on that Pentecost day itself, 3,000 people accepted Christianity and baptized. Et ce, au, le jour même de la Pentecôte, 3,000 personnes ont accepté le christianisme ont été baptisées. And next day again, so totally about 5,000 people in the next two days. Et aussi euh, le lendemain et le surlendemain, autour de 5,000 personnes. Yeah. The church fathers teach us, Saint Jerome or Saint John Chrysostom say, that is why Jesus In the multiplication of bread, he fed them 5,000. Et les pères de l'Église, comme Saint Jérôme ou Saint Christosome, disent que c'est pour cela que dans la multiplication des pains, Jésus a nourri 5,000 personnes. That 5,000 people who eat the bread, they are symbolically the new generation going to be in the church. Et donc les 5000 personnes qui ont été nourries du pain, c'était le symbole de la nouvelle génération qui allait venir dans l'église. Yeah. So after Pentecost, next two days, there came about 5000 people as a new life. Donc euh, deux jours après la Pentecôte, il y a eu au moins 5000 personnes qui sont entrées dans l'église et qui ont commencé une vie nouvelle. What is new there? They were filled. What is newness? They were filled with the power of resurrection. Et c'est quoi cette euh, cette nouveauté? Bah, c'est qu'ils étaient remplis de, par le, euh, le pouvoir de la résurrection. 
and all other people was wondering why these people have a new way they are totally different et tous les gens autour de se, se demandaient mais pourquoi ils ont aussi, autant changé and they started calling him oh, they are they are different they are christians et ils ont commencé à remarquer ah, ils, ils sont différents ils sont chrétiens they are catholics ils sont catholiques So when did Christianity began? Alors quand est-ce que le christianisme a commencé? From the resurrection, from the Pentecost. Après c'est pendant la résurrection, pendant la Pentecôte. So we must recognize this that Jesus has given the resurrection for us to have a beginning of a new life. Et donc nous, nous devons reconnaître et comprendre que Jésus nous donne la résurrection pour que nous puissions commencer une vie nouvelle. Yeah. Alléluia. Alléluia. So, we have to recognize how we experience this Jesus who says I am the resurrection and life. Donc nous devons aussi nous rendre compte de comment nous faisons l'expérience de ce Jésus qui dit je suis la résurrection et la vie. Yeah. So that Jesus is in us. Ce Jésus là est en nous. That is why we are Christians. Et c'est pour cela que nous sommes chrétiens. Christ in us. Chréti uh, le Christ en nous. And what is that Christ? Et c'est quoi ce, ce Christ? He says, I am resurrection. Il dit, je suis la résurrection. And life. Et la vie. So, first is resurrection. Donc, en premier, premier lieu, il est la résurrection. Then life. Et en, ensuite, la vie. And then, what will happen at the end? Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin? He will come again. Il va revenir. When he come again, what will happen? Et quand il va revenir, qu'est-ce qui va se passer? That is the last article of the credo we recite every day. C'est la, la dernière phrase de, du credo que nous récitons tous les jours. What is that? Quelle est cette phrase? I believe in the resurrection of the body and life everlasting. Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Yeah. So when he come again, Donc quand il va revenir, in his second coming, dans sa deuxième venue, the whole humanity whose body died and gone to dust will rise up. Toute l'humanité qui est déjà décédée et dont le corps est déjà euh, transformé en poussière va se s'élever. Yeah. Now when we die, our soul go to God, but body go to the dust. Maintenant quand nous mourons, notre notre âme va vers Dieu mais notre corps reste et se, se dégrade but we believe when we bury this body with all honors because we believe this body also will resurrect mais nous enterrons les corps avec euh, beaucoup de, de révérence parce que nous croyons que ce corps aussi sera ressuscité do you believe this est-ce que vous croyez cela how many of you believe that your body will resurrect combien d'entre vous croient que votre corps va ressusciter Everybody is not raising the hand. <laughs> I want you. It is not easy to believe this. Je sais que ce n'est pas facile à croire tout ça. We will we say credo every day. Nous disons le credo tous les jours. It is easy to believe the first parts of the part of the credo. Et c'est très facile de, de, de croire à la, à la première partie du credo. But it is not easy to believe the last part of the credo. Mais ce n'est pas facile de croire à la, la dernière partie du credo. We have no difficulty to believe God is the creator. Jesus died and resurrected because there were many people who saw the resurrected Lord. Nous n'avons pas de mal à croire que Dieu est le créateur, que Jésus est, est né, qu'il est mort, qu'il est ressuscité parce qu'il y a beaucoup de témoignages nous avons des gens, people, des gens qui ont, qui ont témoigné euh, son, sa résurrection But there are see his mais personne n'a encore <rire> vu son, sa, son deuxième avènement enfin sa deuxième venue nobody has seen the how with the second coming uh, the body will resurrect personne n'a vu comment ça sera quand il reviendra et que les corps vont euh, ressusciter yeah. this is where our faith have to be strong. Et c'est là où notre foi doit être forte. We must believe what Jesus said and the what the Catholic Church teaches us. Nous devons croire ce que Jésus a dit et ce que l'église enseigne. So we believe when he come again the whole humanity will resurrect. Donc nous croyons que quand il reviendra toute l'humanité va ressusciter. 
Shall we raise our hand and proclaim it? The whole humanity will resurrect. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et proclamer que toute l'humanité va ressusciter? Toute l'humanité va ressusciter. Everybody, raise both your hands. Levez les deux mains. And shout loudly. The whole humanity will resurrect in His second coming. Toute l'humanité va ressusciter. In His second coming. Dans sa, euh, son son avènement. You know, when when we receive Jesus in the Holy Eucharist, vous savez quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, that is an advanced experience of his second coming. Ça c'est une euh, nous c'est une expérience euh, comme une une avant une avance, fin, fin, en av nous expérimentons en avance sa deuxième venue. Advance. We are receiving a pledge, an advance of his second coming. C'est comme une, 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 une promesse ou un exemple ou un... Um Comment on appelle quand on, on demande le salaire en avance Un avant-goût Un avant-goût eh Oui, c'est comme un avant-goût, voilà, merci. C'est comme un avant-goût. Suppose you, you know what this pledge or advance means. You, suppose you are buying a property, if, uh, then you have to pay, say, 1 million euro, but immediately you are not paying the whole money. You pay an advance. Ah oui, c'est comme le, le paiement, enfin, le, le paiement on, enfin, on paye une partie de, du paiement total en avance pour, euh, pour réserver quelque chose. Comment ça s'appelle Un compte. Un compte. Un compte. Merci, merci, merci. What is that? Un compte. Yeah, I was looking for the word. Yeah. Cherchez le mot. Merci. Yeah, I know. That's what I wanted to repeat it to understand that. What do you say that? Un compte. Un compte. C'est comme un compte. So that is called pledge or advance. Donc cela s'appelle un compte. And once we give this pledge, that man cannot sell that property to anybody else. Une fois que nous payons, que nous payons cet account, en fait, euh, la personne ne peut pas vendre le, le terrain ou quoi, quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. So, every day in the Eucharist, after the consecration, we say, "This is the mystery of our faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again." Et donc tous les jours pendant la messe, après la consécration, nous disons voici le mystère de la foi. Le Christ est mort, il est venu, il a ressuscité et il reviendra. Yeah. How do you sing that? Can donc, you sing vous pouvez chanter le, le mystère de la foi. Yeah. Oui. We are proclaiming he has died. We proclaim his death. We, we proclaim his resurrection. We praise his resurrection. And we believe he come again. Et donc, quand nous prions cela, en fait, nous proclamons qu'il est mort et puis nous, nous célébrons sa résurrection et nous okay. croyons qu'il va revenir. Now, this risen Lord we are receiving in the Holy Eucharist. Et maintenant, c'est ce Christ ressuscité que nous recevons dans l'Eucharistie. In the Holy Eucharist, what we receive is not his mortal flesh, but his risen, his, his glorified flesh. Et donc, ce que nous recevons dans l'Eucharistie, ce n'est pas sa chair mortelle, mais c'est sa chair glorifiée. But in the glorified flesh, et dans sa chair glorifiée, it, his humanity is there. son humanité est encore là. Yeah. That is why it was glorified. Et c'est pour cela que ça a été glorifié. His humanity was son crucified humanité a été crucifiée and died et morte and became new humanity. Et elle a été transformée en une nouvelle humanité. Like Jesus said, like a wheat has to die, then it produces a new plant. Comme Jésus a dit que le grain de blé doit mourir pour pouvoir produire du fruit. But so that small corn, small seed is important for that new tree. <laughs> Et donc ce petit, euh, cette graine est très importante pour la plante qui viendra après. Yeah. Mm. Maybe our sinful nature 
Jesus crucified and buried, but out of that comes a glorified nature. Et donc notre nature de, de péché, le Christ l'a est mort, il l'a crucifié, et à partir de cela, nous, nous aurons une nouvelle euh, nature so, glorifiée. So that is that is actually the baptism. Et ça c'est le baptême en yeah. réalité. It is because the resurrection we received the baptism. C'est grâce à la résurrection que nous avons le baptême. In Romans chapter Romans chapter uh, nous lisons dans Romains chapitre 6 verset 3 Romains chapitre 6 verset 3 Are you unaware that we who are baptized into Christ Jesus were baptized into that into his death ou bien ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. We are indeed buried with him through baptism into death. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. So that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in heaven newness of life. Afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. That is baptism. Et c'est ça le baptême. It is not in Old Testament. <laughs> Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. It can be only in New Testament. C'est seulement dans le Nouveau Testament. Because only after the passion, death and Resurrection, the baptism is possible. Parce que le baptême est seulement possible après la, la mort, la, la passion, la mort et la résurrection. Yeah. You know, in the Holy Mass, there is every day there is a prayer called preface. Preface. Vous savez que dans la Sainte Messe tous les jours il y a une prière qui s'appelle euh, préface. The preface is uh, after the after the. Uh, 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 intercession prayers when we say let us pray it is right and pray it is truly right and uh, il est juste ok yeah. so, la, la préface c'est la prière après les, les, les prières euh, les fidèles où on dit euh, il, est, il est juste et bon enfin où on répond il est juste et bon yeah. and we say it is truly uh, uh, right and just that we praise and thank God il est vraiment juste et bon que nous Uh, prions le Seigneur and then there is a prayer that changes different seasons et après il y a une prière qui change selon les, les saisons I will say now one of the preface et je vais vous donner un exemple de ces prières là in the latin mass the latin church there are 50 varieties of prefaces 50 dans le, le rite euh, traditionnel latin il y a plus de 50 euh, types de préfaces if you google The prefaces of the Latin Mass, then the, all these 50 prefaces can come into your hands. Si vous cherchez sur Google les, les préfaces de la Messe en latin, vous aurez une cinquantaine. And this preface is very interesting. Et ces préfaces sont très intéressantes. Yeah, pay attention. Oh Lord, through your incarnation, you have reconciled us with the Father. Oh, oh Seigneur, par ton incarnation, tu nous as réconcilié avec le Père. Through your passion, you cancel our sins. Par ta passion, tu as effacé nos péchés. Through your resurrection, you have given us new life. Par ta résurrection, tu nous as redonné la vie. Through your ascension, you opened heaven for us. Par ton ascension, tu as ouvert le ciel pour nous. Therefore, with all the angels and saints. We sing holy, holy, holy. Et c'est pourquoi avec tous les anges et les saints nous chantons Saint, Saint, Saint. Yeah. Four points. Il y a quatre points. Through your incarnation, Par ton incarnation, you reconciled us with the Father. tu nous as réconciliés avec le Père. Through your passion, you canceled our sins. Par ta passion, tu as effacé nos péchés. Mm -hmm. Through your resurrection, you give us new life. Par ta résurrection, tu nous donnes une vie nouvelle. And through your ascension, you brought us into heaven. Et par ton ascension, tu nous as amenés au ciel. Yeah. Oh, 
I love this expression. Every day we have to think in the Christian life, in the sacrament, this is what happening. Comme j'adore cette expression, et tous les jours nous devons penser à cela dans notre vie chrétienne. Voilà ce qui se passe. So resurrection is the beginning of Christian life. La résurrection. Resurrection of Jesus. Donc la résurrection de Jésus, c'est le, le, le commencement de la vie chrétienne. And at the beginning itself, he is giving us a guarantee of the end. <laughs> et, de, et même en, euh, au commencement même, il nous donne, euh, il nous garantit la fin. Yeah. I will see you at the end. Il nous dit, je vous verrai à la fin. You all will resurrect with me. Vous allez tous ressusciter avec moi. So that is why Jesus, before he dies, he shown us a, a, a symbol in the house of Lazarus. Et c'est pour cela que Jésus, avant de, de mourir, il nous a donné un exemple dans la vie, euh, la, la maison de Lazare. Lazarus was a very close, intimate friend of Jesus. Lazare était un ami très proche, très intime de Jésus. And they're childhood friends. C'était un, un ami d'enfance. Uh, and so he wanted to do a, a, a test. He wanted to do a sample of the resurrection through the friendship of Jesus and Lazarus. Et donc il a, il a voulu faire une sorte de, de test de, de la résurrection à travers Lazare. Suddenly his beloved friend Lazarus becomes sick. Donc tout à coup son ami, euh, son cher ami Lazare est tombé malade. And the ladies also his friends. Et ses sœurs aussi étaient ses amies. The uh, Martha and Mary. Marthe et Marie. They immediately send a man to Jesus and say, "See, your friend is sick." Ils ont immédiatement envoyé un messager à Jésus pour lui dire que son ami était malade. They said, "You only say that the one whom you love is sick. Rest everything he will do." Ils ont juste dit, "L'ami que tu aimes est malade." They thought immediately Jesus will come down or Jesus say to be healed. So Lazarus will be healed because Jesus goes around everywhere and healing people. Parce qu'elle pensait que Jésus allait immédiatement venir et guérir Lazare parce que Jésus passait son temps à guérir tout le monde. But he did not come. Mais il n'est pas venu. The ladies become upset. Et les, les sœurs se sont mis, euh, ont été attristées. All the neighbors might have commanded. Now what happened to you, Jesus? You are believing in Jesus. He did not even come when Lazarus was about to die. Peut-être que même leurs voisins leur demandaient. Alors euh, qu'en est-il de votre Jésus? Enfin, il, il n'est pas venu alors que votre frère, qui est son ami, est, est en train de mourir. So this can happen to us also. We are going every day holy mass every, and but sometimes such terrible things happen as if God has. Et cela peut nous arriver aussi. Parfois, nous, nous allons peut-être à la messe tous les jours, mais, mais il nous arrive des, des événements très, euh, très tristes et on se demande si Dieu nous a abandonnés. Yeah. And finally, Lazarus died. Et, en, et finalement, euh, Lazare est, est mort et décédé. So he did not come neither for the burial of Lazarus. Et Jésus n'est même pas venu pour l'enterrement de Lazare. He did not come to console the family next day or second day, not even third day. Et Jésus n'est même pas venu consoler la famille le, le jour même, le lendemain, après deux jours ou même après trois jours. After four days, he is coming. C'est seulement après quatre jours qu'il est venu. And everybody were crying. Et tout le monde était en train de pleurer. And the, the ladies, the sisters of Lazarus were crying. Oh, if you would have been here, our brother would not have died. Et les sœurs de Lazare étaient en train de pleurer. Mais si seulement tu étais venu plus tôt, notre frère ne serait yeah. pas mort. Now Jesus said. Et maintenant Jésus a dit. Your brother will resurrect. Votre frère va ressusciter. Now, very important point. Yes. Now, Martha said, "Yes, we believe. At the last day, he will resurrect." Et euh, c'est très important. Martha Mart a répondu, "Oui, nous croyons qu'il va ressusciter au dernier jour." That's very strong point. Ça c'est un très, très uh, grand point. They were proclaiming the credo. <laughs> Elle était en train de proclamer le credo. I believe in the resurrection of the dead. Je crois en la résurrection des morts. I believe in the last day, the resurrection of the dead, he will resurrect. Oui, je crois que à, lors de la résurrection des morts, il va aussi ressusciter. Now Jesus is speaking a big truth. <laughs> Mais maintenant, Jésus va révéler une grande vérité. 
up to this time all the people were thinking Jesus as a prophet or a healer who heal all the sick people <laughs> jusqu'à ce point là tout le monde pensait que Jésus était un prophète ou un guérisseur qui guérissait tout le monde but now he says I am the resurrection mais maintenant il dit je suis la résurrection Only one place in the whole Bible this proclamation Jesus did I am the resurrection. Il y a seulement un, un seul endroit dans toute la Bible où Jésus a fait cette uh, proclamation je suis la résurrection. But that one point is the central point of the whole mystery of God. Mais cette instance c'est c'est le, le le point central de tout tout le mystère de Dieu. And the central point of the faith of a Christian. Et c'est le centre de 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 la foi des chrétiens. When we believe Jesus is the resurrection that gives us strength. Quand nous croyons que Jésus est la résurrection cela nous donne la force. Mm. That's it. Oui. And when Jesus said, I am the resurrection, and whoever believe in me, even they die, they will resurrect. Et Jésus a dit, je suis la résurrection, et quiconque croit en moi, même s'il meurt, il ressuscitera. Now Martha said, yes, I believe. Et maintenant Martha dit, oui, je crois. That means when Martha said at the time of the resurrection, Lazarus will resurrect, but... For that Jesus said I am the resurrection. Donc Marthe avait dit au moment de la résurrection de mort oui Lazare va ressusciter mais Jésus a répondu je suis la résurrection. Jesus did not say I will be the resurrection. Jésus n'a pas dit je serai la résurrection. He said in present tense I am the resurrection. Il l'a dit au présent je suis la résurrection. That means I, the one who will be giving the resurrection of the last day, but that I am now here. I can as well do that now, today. Cela signifie que moi qui vais donner la résurrection des morts au dernier jour, je suis présent et je peux déjà le faire maintenant. <laughs> can anybody imagine this? Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer cela? And, but this faith in the resurrection now is given to Martha and Mary. Mais cette foi en la résurrection maintenant, elle est donnée à Marthe et à Marie. And Martha said, "Yes, Lord, I have come to believe that now." Et Marthe a répondu, "Oui, Seigneur, j'ai maintenant commencé à croire cela." Yeah. Mm. Where is he buried? Let's go. Et où est-ce qu'il est enterré? Allons-y. Lord, come and see. Seigneur, venez voir. Et ils sont tous allés à la tombe de, de by the, by the time so many people in the village gathered there, what's going to happen now? À ce moment-là, plusieurs gens dans le village étaient déjà, ils étaient déjà autour d'eux en train de voir ce qui allait se passer. Can you imagine some of them carried on the shoulder the dead body of Lazarus to deposit in the tomb? Et vous pouvez vous imaginer que parmi eux, il y en a ceux qui ont porté le corps de Lazare pour le, le mettre dans la tombe. They, they are wondering now what's going to happen. We know he's died. We carry him. To bury. Et maintenant, il se demande qu'est-ce qu qui va se passer. Nous savons qu'il est mort. C'est nous qui l'avons uh, transporté. And he says he will Et maintenant, il dit qu'il va le ressusciter. He's dead. Non, mais il est mort. So people believe that means it is the end of life. Parce que les gens pensent que, que la mort signifie c'est la fin de la vie. But a Christian believe that is not the end of life. It is a beginning of a new life. Mais les chrétiens croient que la mort n'est pas la fin de la vie, mais c'est le, le commencement d'une nouvelle vie. Yes. That is our faith. Voilà notre foi. Amen. A Christian's life never ends. La vie d'un chrétien ne se termine jamais. Alleluia. Alleluia. So, uh, Jesus said, "Take away the stone." Jésus leur a ordonné de, de pousser la pierre. Now again, Martha said, "Lord, now it will be sticking." Et maintenant, Martha dit, Seigneur, je pense que ça va sentir mauvais. <laughs> That is natural. C'est naturel. 
the body will start stinking after on the fourth day. C'est normal que le corps commence à sentir mauvais le quatrième jour. That is why Jesus came on the fourth day. Et c'est pour ça que Jésus est venu le quatrième jour. He wanted to show even if your body is stinking, even if your body become dust, I can raise him up. Parce qu'il voulait montrer que même si ton corps commence déjà à sentir, même si ton corps est déjà poussière, je peux le ressusciter. Yeah. Now a big thing going to happen. Et maintenant, un grand événement allait se produire. So when Martha said this, Jesus again said, Martha, Martha, did I not tell you? If you believe, you will see the glory of God. Donc quand Martha a répondu comme ça, Jésus lui a dit, mais Martha, Martha, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu croyais, tu allais voir la gloire de Dieu? Oh, yeah, 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 yes, yes, I believe, I believe. Et Martha dit, oui, 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 je crois, je crois. This is our situation. Ça aussi c'est notre situation à nous. Even if we know Jesus is the risen Lord, even if we say every day in the credo we will raise up on the last day, but still when the reality comes, we are not recognizing our situation. <laughs> oui, donc ça c'est nous aussi. Donc même si nous savons que Jésus, nous croyons que Jésus est la résurrection, nous croyons que euh, il y aura la résurrection de mort, mais quand la réalité arrive, nous avons du mal à, à nous rappeler, <laughs> rappeler cela. Oui. Si Believed, Jesus said, "He is the resurrection." Uh, Elle a cru quand Jésus a dit qu'il était la résurrection. But he cannot imagine his her brother. She cannot imagine her brother died the four days. The body is thinking, "How can this brother can come to new life?" Mais elle a du mal à s'imaginer comment son frère qui est décédé depuis quatre jours, qui commence déjà à sentir comment est-ce qu'il va être ressuscité pour revenir à la vie. But Jesus gave her that faith. Mais Jésus lui a donné cette foi. She said, "Yes, Lord, I believe." Et elle a dit, "Oui, Seigneur, je crois." Now we must imagine the situation. Just imagine, Jesus is standing at the tomb of the dead man, whose body is already stinking. Donc maintenant, je vous prie de vous imaginer la, la scène où il y a Jésus qui est de, debout devant le, le tombeau de cet homme et dont le corps de, commence déjà à sentir. And his sister, his two sisters are there. They are believing. Et ses deux sœurs sont là et elles croient. The dead man cannot believe. Mais l'homme mort ne peut pas croire. Imagine. Vous vous imaginez. Do you think there are many such people in our society? <laughs> Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans notre société? Who are spiritually dead? Des gens qui sont qui sont euh, morts spirituellement. But we are like the two sisters of Lazarus. We believe. Mais nous nous sommes comme les deux sœurs de Lazare. Yeah. Nous nous croyons. Yeah. Now, Jesus is praying. Et maintenant Jésus prie. Martha believing. Martha croit. Martha is not praying. Martha ne prie pas. She said, "I believe." Mais elle dit, je crois. And dead man, et l'homme mort, he is not praying. He is dead. Il ne peut pas prier. Il est mort. Now see what's going to happen. Et maintenant voyons ce qui va se passer. It's very important. Now pay attention. C'est très attention. Uh, pardon, c'est très important. Prêtez attention. Is it a myth or a story or it is something really happened? Est-ce que c'est un mythe ou une histoire ou c'est quelque chose qui s'est vraiment réalisé? Do you believe it is really happened? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment euh, arrivé? Do you believe that the same Jesus is in us now? Est-ce que vous croyez que ce même Jésus oui. est en nous maintenant? Oui. And so what should happen? Alors qu'est-ce qui doit se passer? What should happen in us? Qu'est-ce qui doit se passer dans notre the vie? The same thing should happen in us. La même chose doit se produire dans notre And vie. And Jesus said, "Father, I thank you. You always hear my prayer." Et Jésus a dit, "Mon Père, je te remercie parce que tu exauces toujours mes prières." And he prayed. Et il a prié. And he said, in loud voice Lazarus come out Et il a dit très fort Lazare sort so all the people crowd at that area astonishingly looking and they saw this dead man comes out from the grave Et toute la foule qui était autour était choquée parce qu'elle voyait cet homme mort Lazare sortir du tombeau See I feel my 
Vous voyez maintenant, j'ai la chair de poule à cause de ça. This is Christian experience. Ça, c'est l'expérience chrétienne. Now. I am the resurrection. Je suis la résurrection. Even if a person die, I can give you life. Même si une personne meurt, je peux lui redonner la vie. Now one more point here. Et notre point ici. Why this Lazarus came out? Did he understand what Jesus spoke? Lazarus came out. <laughs> Pourquoi est-ce que Lazare est sorti du tombeau? Est-ce qu'il a compris ce que euh, Jésus a dit? Lazare sort. He's dead. Il était mort. So we must know the word of Jesus is not only give us understanding, it can raise the dead. Nous, nous devons donc savoir que la parole de Dieu n'est pas seulement pour être non, la parole de Jésus n'est pas seulement pour être comprise, mais elle peut aussi euh, ressusciter les morts. It can penetrate into every molecules of our body and impart life into the body, into the soul, into the mind. La parole de Dieu peut pénétrer dans chaque molécule de notre corps et nous donner la vie dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Pour Benedict says, his words are not only informative, it is performative. Le, la... Pour Benedict. Oui, le pape euh, Benoît XVI disait que la parole de Dieu n'est pas seulement dans euh, l'information, mais aussi dans la performance. Non. Whatever he says will be performed. It happens. Tout ce que tout ce qu'il dit va se réaliser. Yes. Yes. So, my dear friends, let us thank God. This is in advance. He is showing us. This is how. In my second coming, I will cry out, and the whole humanity will resurrect. Alors, mes chers amis, ça c'est c'est la compte que Dieu que Jésus nous donne. Il nous montre comment dans sa quand il va revenir la deuxième fois, il va dire que tout le monde soit ressuscité et tous les morts vont ressusciter. At the end, in Catechism 1042, 1042. Nous lisons à la fin du du catéchisme, paragraphe 1042. One thousand forty two one zero four two says at the end of time the kingdom of God will come in its fullness. Paragraphe 1042. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. After the universal judgment, the righteous will reign forever with Christ, glorified in body and soul. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifié en corps et en âme. Yeah, glorified in body. Glorifié en corps. That means the whole humanity's body, which was dead and become dust, will rise up. And with a new body, spiritual body, like the risen Lord. Cela signifie que l'humanité euh, dont le corps était, de, était déjà mort ou transformé en, en poussière va être ressuscité et va revenir à la vie avec une, un nouveau euh, corps spirituel glorifié comme Jésus ressuscité. Yeah. Whenever we think this, we are afraid. Well, the whole humanity will stand if everybody is resurrected. Et quand nous pensons à cela, nous, nous avons peur parce que nous demandons où est-ce que va se mettre toute la toute l'humanité si elle est toute ressuscitée. It will be a spiritual body. Ça sera un corps spirituel. Yeah. It do not need a big space. Ça ne prendra pas beaucoup de place. But can you imagine that now that all of us will raise up Mais vous pouvez vous imaginer que nous tous nous allons uh, ressusciter with Christ avec le Christ glorified in body and soul glorifié en corps et en âme and the universe itself will be renewed et l'univers lui-même sera renouvelé so that is the end et ça c'est la fin actually there is no end 
En fait, il n'y a pas de fin. <rire> That's why the angel said to Mother Mary, for him, there is no end. C'est pour cela que l'ange a dit à, à la Vierge Marie, pour lui, il n'y aura pas de fin. For his kingdom, there is no end. Son royaume n'aura pas de fin. And we also pray, Almighty God, bless us now and forever without end. Et c'est pour ça que nous prions aussi au Seigneur, euh, Dieu Tout-Puissant, bénis-nous maintenant et pour toujours euh, sans fin. There is no end. Il n'y a pas de fin. Do you believe this? Est-ce que vous croyez cela? Christian life has no end. La vie chrétienne n'a pas de fin. And in paragraph 991 says. Et nous lisons dans le paragraphe 991. 991. Belief in the resurrection of the dead has been an essential element of the Christian faith from the beginning. Croire en la résurrection des morts a été, dès ses débuts, un élément essentiel de la foi chrétienne. Essential element of our faith. Un élément essentiel de la foi chrétienne. If we don't have, if we don't believe this, then our faith is not strong. Si nous ne croyons pas à cela, notre foi n'est pas assez forte. And so, an element of Christian faith from its beginning. The confidence of Christians is the resurrection of the dead. Believing this, believe. Une conviction des chrétiens, la résurrection des morts. Cette croyance nous fait vivre. I remember uh, the day I understood this mystery. Je me rappelle le jour où j'ai compris ce mystère. I understood this hope. I will raise up my body will resurrect and I will be like the risen Lord. <laughs> J'ai compris oh, moi aussi je vais ressusciter mon, mon corps sera ressuscité et je serai comme euh, le Christ ressuscité. I don't know I felt charged with the power of the resurrection. Et j'ai ressenti comme si j'avais été rempli de, de, de force et de puissance après uh -huh. la résurrection. And from that time onwards I have a different feeling, different enthusiasm, different strength. Et depuis ce jour-là, j'ai un enthousiasme et une grande force de différente en moi. And that's going to happen to you today. And from now, when you believe this, you are a different person. You have a different strength. You have a different courage. You have a different confidence. Et cela va vous arriver aujourd'hui aussi aujourd'hui quand vous croirez cela. À partir de jour, vous ne serez plus la même. Les mêmes, vous aurez une force nouvelle, une, 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 un, du, enfin, du, beaucoup de courage, euh, de confiance. That is the Christian confidence. Ça c'est la confiance chrétienne. Saint Paul says in Romans chapter 8, 11. Saint Paul says in Romans chapter 8, 11. Saint Paul dit dans mm -hmm. Romains chapitre 8, yeah. verset 11. That's another favorite teaching of, that I like. C'est notre enseignement que, que j'aime beaucoup. If the Spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead also will give new life to your mortal bodies. By the Spirit dwelling within you. <laughs> Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. That is Christian life. Ça c'est la vie chrétienne. That is Christian life. Ça c'est la vie chrétienne. Once again, let us repeat that. Nous répétons cette parole. Everybody, maybe you stand up and repeat. After that, we sing a song. Vous pouvez vous mettre debout et on va répéter cela ensemble. Let us all stand up and repeat this. Nous allons tous répéter cela. Raise your both hands and sing your hands and say, "In the spirit of God." Yeah, come on. Levez les mains. Vous mettez debout. Levez les mains. Nous allons tous répéter. Donc c'est Romains chapitre 8. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Nous pouvons reprendre Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 
Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donnera aussi la vie à votre corps mortel. Par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. So now let us sing a song. Et maintenant nous allons euh, chanter. Yes, everybody. Tout le monde. 